ഞാനിപ്പോ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ഒരു മലയാളത്തിൽ ഒരു ഒരു കോഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് എന്നോട് കുറെ ഫ്രണ്ട്സ് പറഞ്ഞു മലയാളത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കോഴ്സ് ഇല്ല നോട്ട് ജെയ്സിന് മലയാളത്തിൽ ഒരു കോഴ്സ് ഇല്ല അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് മലയാളത്തിൽ നമുക്കൊരു കോഴ്സ് ചെയ്തുകൂടാ അതിന് വേണ്ടിയാണ് മലയാളത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ ഈ കോഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എക്സ്പ്രസ് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാ ഒരു റൗട്ടിങ് ഒരു ബിഗിനേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെയാ ചെയ്യാൻ പറ്റുക അതായത് ഒന്നും അറിയാത്ത ആൾക്കാർക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും വളരെ സിമ്പിളാണ് നമ്മുടെ മെഷീനിൽ നമ്മളൊരു നോട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് എന്തായാലും വേണം അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് എന്തായാലും ഉപയോഗിക്കും അതെങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് നമ്മൾ ഞാൻ പറയും ഫ്യൂച്ചറിൽ നമുക്ക് കോഡിലേക്ക് പോകാം വിഷ്വൽ സ്റ്റുഡിയോ കോഡാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിനെതിരെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു പുതിയ പ്രോജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ എങ്ങനെ കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു സെർവർ എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നോഡിൽ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ കോഴ്സിലൂടെ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മലയാളത്തിൽ ചെയ്യാൻ എനിക്കും വലിയ താല്പര്യമാണ് സോ നമുക്ക് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു പാക്കേജ് എൻ പി എം പാക്കേജ് എൻ ഇ ടി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എൻ പി എം എൻ ഇ ടി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എൻ പി എം പാക്കേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നോട്ടിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നോട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സെർവർ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ആദ്യം ആദ്യം സെർവർ ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പിന്നെ റൗട്ടിങ് സെർവർ റൗട്ടിങ് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതെല്ലാം ജസ്റ്റ് എൻ്റർ അടിച്ച് പോയാൽ മതി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ പാക്കേജ് ഡോട്ട് ജേസൺ ക്രിയേറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ എക്സ്പ്രസ് എക്സ്പ്രസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇപ്പം ഇതിനകത്ത് എൻ പി എം ഇൻസ്റ്റോൾ എക്സ്പ്രസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇൻസ്റ്റോൾ ആയിക്കോളും വളരെ എളുപ്പമുള്ള വളരെ അടിപൊളി അടിപൊളി സാധനമാണ് നല്ല എൻ പി എം നല്ല സപ്പോർട്ടുള്ള സാധനമാണ് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എക്സ്പ്രസ് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും പുതിയ സാധനങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നെസ്റ്റ് ജേഴ്സ് പോലത്തെ പുതിയ സാധനങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും ബിഗിനേഴ്സിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന എപ്പോഴും എക്സ്പ്രസ് തന്നെയാണ് അതിലൊരു ഡൗട്ടും ഇല്ല ജസ്റ്റ് എൻ പി എം ഐ എക്സ്പ്രസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇൻസ്റ്റോൾ ആയിക്കോളും അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്നും അല്ല പിന്നെ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബോഡി പാർസൽ ആണ് ബോഡി പാർസൽ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ക്ലയൻറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് റിക്വസ്റ്റ് സെർവറിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിത് റിക്വസ്റ്റിൽ വരും പക്ഷേ അത് പാർസ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ബോഡി പാർസർ വേണം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പാർസ് ചെയ്ത് കിട്ടത്തില്ല കുക്കി പാർസർ വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പാർസർ ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ പാർസ് ചെയ്തെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ പാർസ് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടി വരും നമ്മുടെ റിക്വസ്റ്റിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ അതായത് നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ പോസ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് മറ്റേ റിക്വസ്റ്റ് ഡോട്ട് ബോഡി അതെടുക്കണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ യു ആർ യു ആറിൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് എടുക്കണമെങ്കിൽ അത് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ബോഡി പാർസർ അല്ലെങ്കിൽ കുക്കി പാർസർ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും എങ്ങനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മൾ ഇഷ്യൂഷ്വൽ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് എക്സ്പ്രസ് റിക്വയർ ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ അതേപോലെ തന്നെ ബോഡി പാർസറും റിക്വയർ ചെയ്തെടുക്കുന്നു നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ബോഡി പാർസൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെയാണ് അത് പാർസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കോഡും ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് എങ്ങനെ അത് ജസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതിയായിരിക്കും നമ്മൾ ആപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആപ്പിൻ്റെ ആപ്പ് ഡോട്ട് യൂസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്കതിലേക്ക് നമുക്ക് അത് പാർസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കോഡ് എഴുതിയാൽ മതി ഈ കാണുന്ന പോലെ അതിനകത്ത് ഇവരുടെ ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്ന് വെച്ചാൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ തന്നെ എല്ലാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്ങനെ അത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്തിനാ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതെല്ലാം അവർ കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡോക്ക് വെൽ ഡോക്യുമെൻറ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാനത് നമ്മൾ ആപ്പ് മെയിനായിട്ട് ആപ്പ് ഉണ്ടായി കഴ
ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് ആ പോർട്ടിലേക്ക് ഏത് പോർട്ടിലാണ് വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ആ പോർട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ നമ്മുടെ സെർവർ റൺ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ പോർട്ട് ലിസൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ എന്താണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലിസൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഗെറ്റ് തൽക്കാലം ഒരു ഗെറ്റ് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ സ്റ്റാഷൻ മെച്ച് റൗട്ടിൽ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പാരാമീറ്ററായിട്ട് രണ്ട് പാരാമീറ്ററാണ് കോൾ ബാക്കായിട്ട് കിട്ടുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഗെറ്റിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പാരാമീറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ കോൾ ബാക്കാണ് ആ കോൾ ബാക്കിൻ്റെ രണ്ട് പാരാമീറ്ററാണ് ഈ റിക്വസ്റ്റും റെസ്പോൺസ് അപ്പോൾ ആ റിക്വസ്റ്റിനകത്താണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളിപ്പോൾ യു യൂസർ ഇപ്പം യു ആർ എൽ പാരാമീറ്റർ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും അയക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബോഡിയിൽ എന്തെങ്കിലും അയക്കുകയാണെങ്കിലൊക്കെ എടുക്കുന്നത് റിക്വസ്റ്റിൽ നിന്നാണ് ഇനി റെസ്പോൺസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തിരിച്ചെന്തെങ്കിലും റെസ്പോൺസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ക്ലയൻസ് ആയിട്ടിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് നമ്മുടെ റെസ്പോൺസ് ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇതെന്തിനാണ് എഴുതുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നോഡ് ആപ്പ് ഡോട്ട് ജേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡെക്സ് ഡോട്ട് ജേഴ്സ് എന്ന് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഞാനൊരു പാക്കേജ് ഡോട്ട് ജേഴ്സിൽ തന്നെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതി വയ്ക്കുന്നു ഈ സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പം ഞാൻ ഇപ്പം നോഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് ഞാനിപ്പം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും നോഡ് മോൺ എന്ന് പറയുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കുക എൻ പി എം ഉപയോഗിക്കാനായി ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ച് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും പോയി സെർവർ റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വീണ്ടും വരാം റീഫ്രഷ് ചെയ്യുക അത് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ടൈമിൽ അത് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് ആ നമ്മളിപ്പോൾ നോഡ് മോൺ നോഡ് മോൺ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലായിട്ട് തന്നെ അതിനെ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് സെർവറിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വരുമ്പോൾ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലായിട്ട് അത് ചേഞ്ചസ് എല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലായിട്ട് തന്നെ റീ സെർവർ റീസ്റ്റാർട്ട് ആയിക്കോളൂ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സെർവറിൽ അപ്പം തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ചേഞ്ച് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഞാൻ പാക്കേജ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ എഡിറ്റ് ചെയ്തു അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ടിനും ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെന്ന് കാണിക്കുന്നത് അതായത് പാക്കേജ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ സമയത്ത് പാക്കേജിലേക്ക് ഡിപ്പെൻഡൻസിൽ ഇത് ആടാം അപ്പോൾ അതൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് നോട് അത് എഴുതിക്കുന്നത് കുറച്ച് വ്യത്യാസം ഉണ്ട് അത്രയേ ഉള്ളൂ ജസ്റ്റ് മാറ്റിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാവും അപ്പം നമ്മുടെ പാക്കേജ് എല്ലാം ശരിയായി നമുക്കിതിന് റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സെർവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ ലോക്കൽ ഹോസ്റ്റിലേക്ക് ആ നമ്മുടെ വേണ്ട ഹലോ വേൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം വർക്ക് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു സെർവർ ആക്ച്വലി നമ്മളൊരു സെർവർ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് റൗട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു നമ്മളൊരു എ പി എഴുതുന്ന സമയത്തും ബേസിക്കായിട്ട് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഏത് റൗട്ടിലാണ് എങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ക്ലയൻറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെ പ്രോസസ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ എങ്ങനെ കൊടുക്കണം അതായത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ ഇതിനനുസരിച്ച് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ഓരോ ഇതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് അത് എ പി എൻ്റെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് പ്രോസസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷേ നമ്മൾ ക്ലയൻറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നതും ക്ലയൻറ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നതും എപ്പോഴും ഏതാണ്ട് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഒരേപോലെ ഒക്കെ തന്നെയായിരിക്കും അത് കുറച്ച് രീതികളുണ്ട് ആ രീതിയിൽ തന്നെ എടുക്കുന്നതും കുറച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അതായത് ഗെറ്റിൽ ഇപ്പോൾ യു ആർ എൽ പാരാമീറ്റർ ആയിട്ടാണ് പാസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ റിക്വസ്റ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആ യു ആർ എൽ പാരാമീറ്റർ ഫെച്ച് ചെയ്തിട്ട് ആ ഡേറ്റ എടുക്കാൻ കഴിയും ഞാനത് കാണിക്കാൻ കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണ് നമ്മളത് ചെയ്യേണ്ടത് പല രീതിയിൽ ഇതിങ്ങനെ റൗട്ട്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ തൽക്കാലം ഞാനിപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റ
ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ഈ ഡാറ്റാബേസിൽ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് ഡാറ്റാബേസിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഫെച്ച് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കാണിക്കണം നമുക്ക് എ ഒരു എ പി ആണെന്ന് വെച്ചാൽ തൽക്കാലം എ പി ഐയിൽ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഫെച്ച് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കാണിക്കണം ആ നമ്മൾ റിക്വസ്റ്റിന് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഡാറ്റ കാണിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ പേരാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഡാറ്റാബേസിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നത് പോലെ അടുത്ത് ഞാനിപ്പം ഡാറ്റാബേസ് ഒന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല തൽക്കാലത്തേക്ക് ഫ്യൂച്ചറിൽ ഡാറ്റാബേസിൻ്റെ വീഡിയോ വല്ലതും വേണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അതിനെ അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ഫ്യൂച്ചറിൽ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിന് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കോൺസെപ്റ്റ് കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ എന്ത് വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനതിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയ ഡേറ്റ സെറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് പേരും ഐ ഡിയും പേരും ഏജ് എന്ന് വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമുക്ക് ഇപ്പം ഏത് പേരാണോ കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പം നമുക്ക് ഇതിപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ യു ആർ എൽ പാരാമീറ്റർ പോലെ എടുക്കാം അതായത് ഇപ്പം നെയിം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ നെയിമിലുള്ള ആൾക്കാരെ എടുക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എങ്ങനെയാ ഒരു പേര് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ഡേറ്റ സെറ്റിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഡേറ്റ എടുക്കും നമുക്ക് അതിന് കുറേ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ കുറേ അറേ അറേ ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതിലൊന്നാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നത് അറേ ഡോട്ട് ഫൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അറേ ഡോട്ട് ഫൈൻഡ് എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കണ്ടീഷൻ സക്സസ് ആയ ആദ്യത്തെ ഇൻസ്റ്റൻസ് എടുക്കും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് കേ രണ്ട് കേസ് ട്രൂ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആദ്യത്തെ കേസ് മാത്രമേ അറേ ഡോട്ട് ഫൈൻഡ് എടുക്കുള്ളൂ ഇത് ഇ എസ് സിക്സിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നൊരു അറേൻ്റെ ഫംഗ്ഷനാണ് ഇ എസ് ഫൈവ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നില്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇ എസ് ഫൈവ് സിക്സിലുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ചില ബ്രൗസേഴ്സ് ഒന്നും ചിലപ്പോൾ ഇ എസ് സിക്സ് വർക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ റിയാക്റ്റൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൈമിൽ ബാബലും അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്കത് കമ്പൈൽ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇ എസ് ഫൈവ് ആക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിത് എടുത്ത് നമ്മളൊരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ആക്കി നമ്മൾ തിരിച്ച് റെസ്പോൺസ് ആക്കി തിരിച്ച് അയക്കുക അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഏത് പേര് കൊടുക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പേര് ആരുടെ പേര് കൊടുക്കുന്നു ആ പേരിനനുസരിച്ചിട്ട് ഈ ആറിൻ്റെ പേര് കൊടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് കിട്ടും ഇത് ഒരു നല്ലൊരു ഒരു യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ആളുടെ പേര് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്കിവിടെ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ പേരിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ആളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്തായാലും കിട്ടും നമ്മളിപ്പം പ്രണം ഒന്ന് കൊടുത്ത് പ്രണം അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇതാ അതിൽ കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ അതുപോലെ ആരുടെ പേര് കൊടുക്കുന്നു അതിനനുസരിച്ചിട്ട് അവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഫെച്ച് ചെയ്യാനുള്ള കോഡാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് എല്ലാവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസും കിട്ടും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ പറയാണ് ഇപ്പം എല്ലാ ഇപ്പം പേര് മാത്രം വെച്ചിട്ടായിരിക്കില്ലല്ലോ ഇപ്പം ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ പേരും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അവൻ ബാക്കി എല്ലാവരുടെ പേര് ആഡ് ചെയ്തല്ലോ അപ്പം അവൻ്റെ പേര് ആഡ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അവൻ വിഷമമല്ലേ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ രീതിയിൽ എങ്ങനെ എടുക്കാൻ നോക്കാം നമുക്കിപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ പേര് വെച്ചിട്ടല്ലേ കൊടുത്തത് ഇപ്പം ഐ ഡി വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പം ഇപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും ഐ ഡി വെച്ചിട്ടല്ലേ ഫെച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഒരാളുടെ പേരിൽ തന്നെ ഇപ്പം ഒരേ പേരിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ ആകാശം എന്ന് പറഞ്ഞ പേരിൽ തന്നെ ഒന്നും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഉണ്ടാവണമല്ലോ സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ഐ ഡി വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് എടുക്കേണ്ടതെന്നു ഐ ഡി വെച്ചിട്ട് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിവിടെ ഐ ഡി പാസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ അതിന് കുറച്ച് കുറച്ച് ചെറിയ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ മുകളിലത്തെ ഇപ്പം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മുകളിൽ മൂന്ന് രണ്ട് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഇവിടെ രണ
സ്ട്രിങ് ആയിട്ടായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അത് നമ്മൾ ട്രിപ്പിൾ ഈക്വൽ ടു ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും അത് ട്രൂ ആവണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളവിടെ നെയ്മ് ഒന്ന് മാറ്റി ഇവിടെ നമ്മൾ അത് രണ്ട് യു ആർ എൽ പാരാമീറ്റർ ആണ് രണ്ടും കോമൺ ആയിട്ട് വരാമല്ലോ അപ്പോൾ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് വരും അതുമാത്രമല്ല നമ്മൾ കിട്ടുന്നതിനെ ഒന്ന് പാർസ് ചെയ്തെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ട്രിപ്പിൾ ഈക്വൽ ടു ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക ട്രിപ്പിൾ ഈക്വൽ ടു ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടൈപ്പും കൂടെ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും ടൈപ്പ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്ട്രിങ്ങും സ്ട്രിങ്ങിൽ രണ്ടും ഇൻഡിജിയറിൽ രണ്ടും തമ്മിൽ ഒരിക്കലും മാച്ച് ആവത്തില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ പാർസ് ചെയ്ത് വീണ്ടും ഇൻഡിജറോ ഇപ്പം ഇൻഡിജർ ആണെങ്കിൽ ഇൻഡിജർ ഇപ്പം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമ്പറിനെ ഒരിക്കൽ പാർസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് നമ്പറാണ് ഇപ്പം സ്ട്രിങ് ഇൻഡിജർ ടൈപ്പ് നമ്പർ തന്നെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇൻഡിജിയർ ആയിട്ട് പാർസ് ചെയ്യാവൂ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഇപ്പോൾ കറൻസി ഒക്കെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇൻഡിജിയറിലേക്ക് പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പാർസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചിലപ്പം റൗണ്ട് ചെയ്ത് അത് ചെറിയ ചെറിയ റൗണ്ട് ആണെങ്കിലും കുറേ അല്ല എൻ്റെ റിസൾട്ട് വരുമ്പോൾ കുറേ പോവും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് എൻ്റെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇപ്പം ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ എന്നോട് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് പറയാം കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാർക്ക് പ്ലീസ് സബ് സബ്സ്ക്രൈബ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ ഇത് ഈ പ്രോജക്റ്റ് തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇത് തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിന് എന്തെങ്കിലും കോൺസെപ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ ഞാനും കുറേ യൂട്യൂബിൽ ചെക്ക് ചെയ്ത് അപ്പോൾ മലയാളത്തിലൊരു കോ ഒരു യൂട്യൂബിലൊരു ചാനലൊന്നും ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ചാനലൊന്നും കണ്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു പ്ലാൻ ചെയ്തത് അതായത് മലയാളത്തിലൊരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതാണ് താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ സപ്പോർട്ട്